Zastanawialiście się kiedyś, gdzie zdarzają się największe katastrofy komunikacyjne świata? Okazuje się, że nie są to katastrofy autokarowe, lotnicze czy zderzenia czołowe pociągów. Największe katastrofy komunikacyjne świata to zatonięcia promów pasażerskich. Dzisiaj widziałem w internecie film z Gambii. Z promu, którym raptem 2,5 roku temu płynęliśmy. Prom był przyładowany do granic wytrzymałości, a jednocześnie obsłudze nie chciało się porządnie nawet zamknąć w furt statku. W efekcie pasażerowie zgromadzeni na dolnym pokładzie byli zalewani przez morskie fale. Oczywiście ku uciesze tych wszystkich, którzy mieli szczęście wdrapać się nieco wyżej. Miłego oglądania, choć do dziś na samo wspomnienie przechodzą mnie ciarki. Afryka, drugi pod względem wielkości kontynent świata. Zamieszkały przez ponad miliard 200 milionów ludzi. Sawanny, dżungle, pustynie i rzeki. Rzeki, które potrafią dzielić jak nigdzie indziej na świecie, bo są to zwykle rzeki bez mostów. Spójrzcie na mapę Afryki. Po środku kraju zwanego Senegalem leży Gambia. Środkiem kraju płynie rzeka o tej samej nazwie i dzieli kraj na dwie mniej więcej równe połowy. Północną i południową. Jesteśmy w Banjul, stolicy Gambii. Troszkę się zabudowa zmieniła, jest dużo więcej wojska. Dalej do samego portu nie mogliśmy wjechać, bo, bo są checkpointy i... No i pogonił mnie taksówka, że nie wolno tu kręcić, że źle robię, bo nas zaraz wszystkich tutaj rozszarpią. Rzeka Gambia przecina kraj Gambię bardzo skutecznie. Aż do 2018 roku na całej rzece nie było ani jednego mostu. W końcu w zamian za kontrakty surowcowe Gambi most wybudowali Chińczycy. Co tu chcesz? Ja nie mam z tobą nic do rozmawiania, przeszkadzasz mi. Ale jak to Chińczycy postawili most 130 km od stolicy. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Warszawie a najbliższy most przez Wisłę znajduje się we Wrocławku. To właśnie Afryka. Gambia. Czekamy na prom. Chujowo trafiliśmy. Czemu? Bo że nie ma promu. O, kupiliśmy bilet, a nie ma promu. Ja trafiłem dwa razy, że była Ale pewnie się z godzinę gdzie ładował, nie? Tyle luda. Geografię Gambii w 100% narzuca rzeka o tej samej nazwie, czyli, nazwie, czyli zgadnijcie, Gambia. E, cały kraj położony jest na dwóch brzegach e, rzeki. Ma 500-600 km długości i tylko 50 km szerokości. Sama rzeka Gambia ma około 1000 km długości, czyli taka trochę Wisła. I tam właśnie będziemy płynąć sobie Promem. Dla przytłaczającej większości mieszkańców wciąż jedynym sposobem przedostania się z południowej części na północną są promy rzeczne. Ładunek promu sam w sobie zasługuje na nakręcenie filmu. Po dwóch godzinach czekania w końcu ruszył nasz stateczek, promeczek. Już prawie wysiedliśmy. 
rozmawialiśmy z tutejszymi bosami marynarzami i stwierdzili, że nie ma systemu odpływania promu. Odpływa, kiedy odpłynie, a wraca, kiedy zawraca. Taka filozofia. Promy, jak to w Afryce, zwykle pamiętające jeszcze czasy lądowania człowieka na Księżycu. Promy, na które może siąść dowolna liczba pasażerów. Promy, których załogi nie bardzo przejmują się przepisami bezpieczeństwa. Często nie chce im się nawet zamykać porządnie w furt statku. A wtedy ci, którzy mieli pecha i stoją na dolnym pokładzie, są zalewani w trakcie rejsu przez fale. Ku ucieszę tych wszystkich, którzy stoją na wyższych pokładach. Ci na dole mają lekko przechlapane, że tak powiem. Siedzą w wodzie po kostki i cały czas mają nową dostawę z każdym chlubnięciem. A uwierzcie mi, jeszcze niedawno, przed 2018 rokiem, na te promy ładowano jeszcze ogromne 50-tonowe ciężarówki. Na przeprawę na drugi brzeg rzeki czekało się czasem tydzień. Pływaliśmy sobie promem na 750 osób, wlazło 2000, a może i 2,5 tysiąca. Ale zapomniałem o najważniejszym, o tym, po co kręcę ten odcinek filmu. Bo musicie wiedzieć o tym, że niedawno jeden z tych dwóch gambijskich promów przeprowadził się pod miasto, na fermę, tam gdzie promy są szczęśliwe. A drugi uderzył w portowe nabrzeże i całkiem je zniszczył. I żeby nie dość było tych wszystkich promowych przeszkód w Gambii, to w tej chwili promy wyładowywane są 100 metrów od brzegu, tak jak na tym filmie. Szkoda, że tego nie przeżyliśmy. I to jest właśnie Afryka.